ఒక అంశాన్ని అవగాహనతో చర్చించుకుందాం నిర్భయంగా నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడుకుందాం సమాజంలో మంచి మార్పును కోరుకునే సామాన్యుల్లో ఒకడు మీ జర్నలిస్ట్ సాయి ప్రజాస్వామ్యం అంటే నియంతృత్వం కాదు ప్రస్తుతం చాలామంది నాయకుల అభిమానులు లేదంటే పార్టీల కార్యకర్తలు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట చూస్తుంటే నియంతృత్వానికి అంటే అత్యంత దారుణంగా అరాచకంగా అసహ్యంగా ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది వాస్తవంగా ఈవేళ లైమ్ లైట్లో ఉన్నటువంటి ఏ నాయకుడు ఏదో ఒక్క రోజులో అకస్మాత్తుగా వచ్చేసి ఎదిగినటువంటి నాయకుడు కాదు ఒక పక్కన చంద్రబాబు నాయుడు కావచ్చు ఇంకో పక్కన జగన్మోహన్ రెడ్డి కావచ్చు ఇంకో పక్కన కేసీఆర్ కావచ్చు లేదంటే పవన్ కళ్యాణ్ కావచ్చు వీళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా ఒక్క రోజులో ఏదో గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టి నాయకులు అయినటువంటి వాళ్ళు కాదు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల ఆమోదం పొందడానికి ఏళ్ల తరబడి కష్టపడ్డటువంటి వాళ్ళు మనందరికంటే కూడా ఒక మెట్టు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఇంకొకటి మనకంటే మంచి సబ్జెక్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళే వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి వన్ ఉండొచ్చు టూ ఉండొచ్చు త్రీ ఉండొచ్చు ఫోర్ ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా తక్కువ వాళ్ళు కాదు ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వాళ్ళే కానీ ఇప్పుడు ఆ పార్టీలకి అభిమానులుగా ఉండొచ్చు ఇంకొకటి అవతల పార్టీ వాళ్ళ మీద వ్యతిరేకత ఉండొచ్చు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండాల్సినటువంటి ఖచ్చితమైనటువంటి స్ఫూర్తి తప్పులని ఎత్తి చూపెట్టడం ఆ తప్పులని ఎత్తి చూపెట్టినప్పుడు అది సరిదిద్దుకోవడం తప్పులని సరిదిద్దుకోనటువంటి వాళ్ళు ప్రజాస్వామ్యానికి పనికిరారు దెబ్బతింటారు దానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యాలు శాంతం సమాధైనటువంటి ఒక దేవగౌడ పార్టీ లాంటివటువంటి వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదే సమయంలో కింద స్థాయి దాకా వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చినటువంటి ఉదంతాలని మనం బీజేపీ ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి పరిస్థితుల్లో చూడవచ్చు ఒకప్పుడు ప్రజల కాన్సెప్ట్తో కాకుండా పూర్తిగా కొంతమంది పక్షాన్ని వహించినందుకే దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల పాటు అధికారానికి దూరంగా ఉండి పదిహేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఈవేళ మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉత్తరప్రదేశ్లో అది కూడా టూ థర్డ్ మెజార్టీతో ఇవాళ పది సీట్లే వచ్చినాయి కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎందుకు పనికిరారే నేను ఇవాళ అసలు ఏ సీట్లు లేవు కాబట్టి ఎందుకు పనికిరారని మాట్లాడుకుంటే అది మన తెలివి తక్కువతనం మన అసమర్థత అలాగే చిరంజీవి దగ్గర నుంచి జయప్రకాష్ నారాయణ దాకా మనకంటే కూడా పది మంది ఆదరణ ఉన్నటువంటి నాయకులే ఎవరికి ఉండేటువంటి ఆదరణ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఎవరి సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది కానీ ఈవేళ విమర్శలు చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా గతం ప్రజాస్వామ్యానికి ఇప్పటికి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటంటే గతంలో ఉన్నటువంటి నేతలు తమ తప్పులను ఎలా సరిదిద్దుకుంటారంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజలు అప్పుడు ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు అప్పుడు ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఆ నిర్ణయంలో ఉన్నటువంటి లోపాన్ని అక్కడ ప్రస్తావించినప్పుడు దాన్ని సరిదిద్దుకునేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు విపరీతమైనటువంటి ద్వేషం పెరిగిపోతుంది ఏదైనా ఇది తప్పు అని మాట్లాడితే ఆ వ్యక్తులని తీవ్రంగా నిందించడం లేకపోతే ఎవడు తప్పు చేయలేదని మాట్లాడటం ఎవడు తప్పు చేయలేదని మాట్లాడే గడికి నువ్వు తప్పుడు ఓడివే అని ఒప్పుకున్నట్టే అట్ట ఒప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి నీకుండొచ్చేమో కానీ ప్రజల్లో దాదాపుగా వందకి ఎనభై మంది అయితే ఏ తప్పు చేయకుండానే బతుకుతుంటారు అదేది జనానికి సమాజానికి తప్పు చేయకుండానే వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాలకు అనుగుణమైనటువంటి పనులు చేసుకుంటుంటారు వాళ్ళ జీవితాలు బాగుండాలని కోరుకుంటారు అట్లా బాగుండేటువంటి నాయకులు అధికారంలోకి రావాలని కోరుకుంటారు అదే సమయంలో నియంతృత్వంగా నేను చెప్పిందే వేదం అన్నట్టు సాగాలని ఏ ఒక్కళ్ళు కోరుకోరు ఏదైనా సరే లోపాలని ప్రజాస్వామ్యంలో తప్పకుండా అంగీకరించాల్సినటువంటి అంశం ఆ లోపం ఎవరైనా సరే ప్రస్తావించినప్పుడు ఆ ప్రస్తావించినటువంటి లోపాన్ని ఎలా సరి చేయగలం అన్నటువంటిది చూసేవాళ్లే నాయకులుగా ఉంటారు ఆ నాయకులు భవిష్యత్తులో ఎదుగుతారు ఒకప్పుడు కేవలం రిలీజియస్ ఓటింగ్ బేసిస్ మీద మాత్రమే హిందుత్వం అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్తోనే వచ్చినటువంటి బీజేపీ ఆ తర్వాత అభివృద్ధి అనేటువంటి నినాదాన్ని ముందుకు తీసుకురావడంతో పాటుగా అభివృద్ధి ఎలా చేయగలనో చేసి చూపించినటువంటి మోడీ ద్వారా మాత్రమే ఆ తర్వాత బీజేపీ క్రమక్రమంగా ఎదుగుతూ ఈవేళ దేశంలోనే ఫస్ట్ పొజిషన్కి చేరుకుంది అదే సమయంలో కేవలం రిలీజియస్ కాన్సెప్ట్తో లేదంటే ఇతరులను ద్వేషించడంతో తీసుకొచ్చుకుంటూ అంతకుముందు తమకి అత్యంత విలువైనటువంటి అభివృద్ధి అన్నటువంటి నినాదాన్ని పక్కన పెట్టి అవినీతిని భుజాన్ని వేసుకున్నందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ వేళ వెనక్కి వచ్చింది అట్లా కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేతకాక కాదు లేదంటే రాహుల్ గాంధీ సోనియా గాంధీ లాంటి వాళ్ళు లేదు చేతక అన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా కాదు వాళ్ళకి కూడా సబ్జెక్ట్ ఉంది వాళ్ళకి విధానాలు తెలుసు వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలుసు అట్లాగే చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది జగన్ దగ్గర మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది మంచిని ప్రమోట్ చేస్తూ చెడుని గురించి తప్పు పట్టినప్పుడు మాత్రమే అది కూడా దుర్భాషలాడుతూను లేదంటే కనుక వ్యక్తిగత దోషణలకు పాల్పడడం కాకుండా నిర్మాణాత్మకంగా మాట్లాడి ఇదిగో మీరు ఈ విషయంలో స్పష్టత ఇవ్వట్లేదు లేదా మీరు ఈ విషయంలో తప్పు చేస్తున్నారని ఒక ప్రజలుగా మనం మాట్లాడినప్పుడు మాత్రమే ప్రజాస్వామ్యం పరిడి వెళ్ళుతుంది ప్రజాస్వామ్యం ఎదుగుతుంది అట్లా కాకుండా భజనలు పెరిగిపోయి మన నాయకులను ఎవరన్నా ఏదన్నా అంటే వాళ
సమాధానం కావాలని కోరుకుంటుంది సమాజం ఎప్పుడు కూడా ప్రజాస్వామ్యం కావాలని కోరుకుంటుంది సమాజం ఎప్పుడు కూడా మారాలని కోరుకుంటుంది సమాజం ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధి కావాలని కోరుకుంటుంది ద్వేషాన్ని అసహనాన్ని లేదంటే నియంతృత్వాన్ని ఏ సమాజం యాక్సెప్ట్ చేయదు అందులో ఇవి ఏళ్ల తరబడి బానిసత్వంతో మగ్గినటువంటి భారతదేశంలో పోరాటం ద్వారా సాధించుకున్నటువంటి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి ఫలాలతో ఎదిగి ఈవేళ ప్రపంచం మొత్తం కూడా మన వైపుకి తిరిగి వస్తున్నటువంటి దశలో ఈవేళ మనం మళ్ళీ పాత రోజులకో లేకపోతే నియంతృత్వానికో పశు వ్యవస్థ వైపుకో వెళ్తానికి ప్రజలు ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు అట్లా మీ నేతలను మీ పార్టీలను పెంచుకుని మిగతా వాళ్ళందరినీ తుంచేయాలని అనుకుంటే లేదంటే భజనలు పెంచేసేసుకుని మీ నేతలకే భజన చేయాలి మిగతా నేతలందరినీ తిట్టిపోయాలని మీరు అనుకుంటే అది సాధ్యం కాదు నేను చేయను ప్రజాస్వామ్యము చేయదు నిజాన్ని నిజంగా చెప్పడమే నిజమైన జర్నలిజం అవాస్తవాలతో కూడిన వార్తలు సృష్టించేదే జర్నలిజం ఒక అంశాన్ని అవగాహనతో చర్చించుకుందాం నిర్భయంగా నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడుకుందాం సమాజంలో మంచి మార్పును కోరుకునే సామాన్యుల్లో ఒకడు మీ జర్నలిస్ట్ సాయి